ถึงช่วง Q&A ครับคุณถามมาเราตอบไปค่ะคําถามแรกนะจากทางบ้านถามว่าเขาเป็นคนท้องผูกง่ายสามารถรับประทานอาหารเพศไหนที่จะทำช่วยทําให้ท้องผูกได้บ้างเหรครับอันนี้ต้องถามก่อนว่าตัวคนคนเจ้าของคําถามเนี่ยเป็นคนที่ทานผักเยอะไหมทานผลไม้เยอะไหมทานบ่อยไหมอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนที่ไม่ขับถ่ายเพราะว่าไม่มีในเรื่องของกางเกงไปเลยชอบทานแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็พวกแป้งข้าวแป้งเยอะๆแล้วก็เนื้อสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ทานอย่างอื่นเนาะแต่ทีนี้ว่าสมมุติว่าเกิดสมมติเราถามว่าทานจะทานอะไรให้มันถ่ายง่ายขึ้นก็ต้องบอกว่าผักผลไม้เพราะพวกนี้กางเกงไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะแต่บางคนเนี่ยทานเยอะพวกนี้เยอะอยู่แล้วแต่ก็ไม่ถ่ายก็มีฉะนั้นต้องมีในเรื่องของน้ําเข้ามาด้วยอทานแค่เฉพาะผักผลไม้เดียวไม่พอค่ะต้องทานต้องทานน้ําเพราะว่าไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วมีแต่กากใหญ่แล้วมันฝืดไม่มีน้ำมาช่วยทานหรือว่ายังไงนะแต่ว่าในความเป็นจริงจะมีน้ำไม่ไม่คือแบบมันควรจะมีน้ําเหมือนเวลาเราไม่ต้องมากดูสแตมสแตมเวลาแปะตอนจุดอะไรเงี้ยเราจะใช้น้ําเพื่อไปแปะมันเหมือนน้ําเป็นตัวช่วยดึงให้กากใยไฟเบอร์มันรวมตัวกันให้ขับถ่ายง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ากินแต่ผักแต่ไม่มีน้ําอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่อาจจะทำให้ท้องผูกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้ามีปัญหาเรื่องท้องผูกนะกินผักอย่างเดียวไม่พอต้องกินน้ําด้วยนะจะช่วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่กินกินผักด้วยกินน้ําเรื่องท้องผูกอีกก็ต้องเก็บเข้ามาใหม่ก็อันนั้นเราต้องเป็นเขาเรียกว่าแต่ต้องมีระบบการย่อยหรืออะไรทํางานในร่างกายปกติอะไรก็คงต้องมาปรึกษาแพทย์แล้วล่ะค่ะเอนะครับก็รู้ไปแล้วนะครับคําถามต่อไปนะคะเป็นคําถามของพีค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่เขาบอกว่าชอบซื้อรากผักชีมาเก็บไว้เพราะว่าผักชีเนี่ยเวลาเขาซื้อที่เขาซื้อเป็นกำใหญ่ๆก็มีแล้วเขาก็ตัดรากเก็บไว้ตัดต้นเก็บไว้แต่ทีจะมีรักษาเก็บมีวิธีเก็บรักษายังไงเนี่ยให้มันสดไม่นานไม่สดใหม่ได้นานใช่ไหมครับสำหรับผักชีนะเราได้มาทั้งต้นนะฮะมีทั้งใบมีทั้งก้านมีทั้งรากเนี่ยก็ตัดรากไปก่อนครับนะฮะเดี๋ยวพักก่อนอื่นก่อนหน้านั้นต้องล้างสะอาดก่อนขั้นตอนแรกล้างเอาขี้ดินโคนทรายที่ติดมาออกสะอาดก่อนนะฮะแล้วก็ปั่นในแห้งนี่มันมีเครื่องปั่นสลัดที่ทําให้ใบสลัดแห้งจากล้างที่หมุนหมุนหรือว่าเราจะทําไงก็ได้ที่มันแห้งถึงไว้นะฮะตะแกรงนะให้มันแห้งเร็วที่สุดนะฮะแต่แล้วเราค่อยตัดรากนะฮะกับตรงก้านออกแล้วเราก็เอารากนี่นะฮะมาตํามาตําเลยกับกระเทียมพริกไทยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้รากผักชีเนี่ยเขาจะเป็นรากชีกระเทียมพริกไทยนะในในแนวนั้นนะเราตําไว้ได้ก่อนเลยแต่ว่าขอให้ใส่เกลือนิดนึงนะฮะเพื่อการทำนองอาหารเนาะหอมอาหารด้วยแล้วก็ใส่น้ํามันนะหลังจากที่ตําเสร็จนะฮะนิดหนึ่งก็จะช่วยเรื่องการทานป้องกันการออกซิเดชันออกซิเดชันออกซิเดชันนะฮะก็เก็บไว้ในกล่องอาจจะเป็นทับเปอร์แวร์เล็กๆนะฮะเก็บเอ่อไม่ให้โดนอากาศเท่าไหร่ใส่เข้าไปในตู้เย็นก็เวลาใช้เงินก็ออกมาเปิดฝาใส่เข้าไปเนี่ยค่ะก็จะใช้ได้อยู่กลิ่นก็ยังดีอยู่นะฮะแต่จริงๆเราก็ไม่ควรนานพวกพวกเครื่องแกงพวกอะไรพวกนี้ก็คือไม่ควรตําไว้ก่อนนานนะครับจริงๆก็เบลี่ทุกวันน่าจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นวิธีนี้อาจจะเก็บได้ถึง3าสี่วันครับนะส่วนใบส่วนใบนะฮะใบเราก็เด็ดนะใบมันจะมีใบที่ช้าบ้างเน่าบ้างอ่ะก็เลยเด็ดออกให้หมดเด็ดออกถ้ามารวมกันเนี่ยมันจะไม่ดีนะฮะเด็ดออกเด็ดออกนะแต่เราก็หากล่องทับแวร์ที่ใหญ่หน่อยเอากระดาษรองไว้กระดาษจะเป็นกระดาษแบบนี้ก็ได้นะพับให้ดีนะฮะทมน้ำนิดนึงวางไว้เอาใบผักชีวางวางวางวางเรียงกันนะฮะแล้วเราก็เอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่ชุบน้ำมันมาฮะบูเวยข้างบนปิดฝาเข้าตู้เย็นนะฮะในช่องที่ไม่เย็นมากเกินไปก็คงเป็นล่างๆหน่อยเพราะตู้เย็นยิ่งสูงจะยิ่งเย็นไว้ข้างล่างหน่อยนะฮะหรือว่าตรงไข่ตรงอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถเก็บได้นานนะสองสามวันเลยด้วยซ้ำครับผมก็เป็นวิธีที่เก็บรักษาไม่ยากเนาะก็ง่ายๆก็เหมือนดัดแปลงไปเลยว่าเอามาเป็นเหมือนการถนอมอาหารก็คือตามลงกับกระเทียมพริกไทยไปเลยถ้าเป็นส่วนของอาหารชีนะคะแต่ก็จะมีการถนอมอาหารด้วยการ
เอาละครับแต่สําหรับวันนี้นะเวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกับพี่เอกน้องแพวกับรายการ Amazing Food ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ